ये हमारा मकसद ये था कि अपने सारे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स इनको बुलाएं और इनको बताएं कि कैसे हमने ये जो इलेक्शन आने वाला है इसके लिए कई लोग जो हैं हमारे बच्चे जो हैं जो अब 18 साल के हो गए हैं उनको किस तरह वो वोटिंग लिस्ट में लाना है वो उनकी मेहनत करनी पड़ेगी उन्हें दूसरा ये भी है कई लोग हैं जिन्होंने कभी वोट नहीं दिया है उनको भी इसमें शामिल करें और साथ साथ ये भी कि जो हम लोगों का मकसद था पार्टी का वो 370 हो वो 35 ए हो उसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में हैं और उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको जल्दी सुनेगा और हम लोगों को इस मुश्किल से नजात मिलेगी सी वी आर नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन सुप्रीम कोर्ट वी आर हैविंग अ पोलिटिकल फाइट वी डोंट आस पीपल टू थ्रो ब्रिक्स वी डोंट आस दम टू थ्रो ग्रेनेड्स एंड यूज गन्स आर फाइट इज पोलिटिकल फाइट वी आर गोइंग टू फाइट इज पोलिटिकली एंड ऑब्वियसली द फर्स्ट चांस वी हैव वॉट इज द इलेक्शन इन द इलेक्शन द मोर वी विन द मोर वील बी एबल टू पुट दिस फॉरवर्ड इन द असेंबली सो ऑन मेनी फ्रंट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस इज फाइटिंग देखिए उसमें हमने इनसे कह दिया है सारे वो कानून के जो हमारे पास जो ने मुद्दे लाए हैं उनको कैसे उन फार्मों को कैसे भरना है कैसे इसका मुकाबला करना है कैसे हमारे लोगों ने ये देखना है क्या वहाँ का रेजिडेंट है नहीं है ये सब चीज़ें हमने इनके सामने रख दी है मगर क्योंकि ये बहुत वास मीटिंग है इसमें कई लोग हैं जो ये समझे नहीं होंगे तो अब हमारे जो ये यहाँ पर लोग हैं वो हर सेल के वो अब इनके पास जाएंगे और इनको बताएंगे हमने डेट्स बता दी कि साहब इतनी तारीख तक ये आप कर सकते हैं इतनी तारीख के बाद 25 सितंबर अक्टूबर के बाद कुछ नहीं होगा इसलिए ये सब चीज़ें हमने कवर करनी है इन दिनों में क्योंकि उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होगी वो देखेंगे ना जनाब कि जो आदमी है इज ही फ्रॉम दैट प्लेस और हज ही जस्ट उसको उसी दिन प्लांट किया गया है क्योंकि वह वोट बिकॉज आवर प्रॉब्लम इज मेजर प्रॉब्लम इज नो बडी कैन हैव टू वोट्स नो वन इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और द प्रेजिडेंट कैन नॉट हैव टू वोट्स एवरी वन हैज वन वोट सो इफ ही इज कमिंग टू वोट हियर देन दैट वोट हैज टू बी कैंसल आवर फेयर इज दैट बाई द टाइम द इलेक्शन विल टेक प्लेस एंड ही हैव रजिस्टर्ड वोट हियर हिज वोट विल स्टिल कंटिन्यू टू बी देर बिकॉज वी आर नॉट सो you know well equipped with modern gadgets that it can be cancelled immediately so these are our fear we have never boycotted and we don't intend to boycott boycott is not the way in democracy har ek ki apni apni raat hai hum logo ne kabhi secular jhande ko choda nahi jab ki 47 mein muslim majority state hum log wahan se allah akbar ka nara lagta tha हमने वो रास्ता इख्तियार नहीं किया हमने कभी ट्यू नशन थेरी नहीं मानी हमने ये कहा नहीं वो पैदा करने वाला अगर हम वहाँ गए होते तो यहाँ का हिंदू कहाँ जाता यहाँ का सिख कहाँ जाता यहाँ का जो है बौद्ध कहाँ जाता क्या उसको माइग्रेट करना था हमारी लड़ाई वो थी आज भी वही लड़ाई है हम ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि इंडिया इज कम्यूनल इंडिया हैज़ बीन सेक्युलर इट विल रिमेन सेक्युलर मुझे ये बताओ मैं खुद भजन गाता था तो क्या भजन गाने से क्या मैं हिंदू बन गया या अगर हिंदू अजमेर शरीफ की दरगाह में जाता है तो क्या वो मुसलमान बन जाता है या वो निज़ामुद्दीन अलिया की दरगाह में जाता है उसे मांगने के लिए तो क्या वो हिंदू मुसलमान बन जाता है या हमारे कई लोग जो है माता के दर्शन के लिए जाते हैं तो क्या वो हिंदू बन जाते हैं वो एक उस उम्मीद से जाते हैं कि मेरी मुश्किलें यहाँ दूर हो वो उसके लोग हजूर ये इनकी छोटी सोच है और ये छोटी सोचें अपने वक्त पे गायब हो जाएगी दस्तारबंदी फिर से आएगी इसको कोई रोक नहीं सकता ये एक इज्जत का मुकाम है इस रियासत में हर वक्त